గుణా త్రీ సిక్స్ నైన్ బ్లాక్ బస్టర్ టాక్తో దూసుకుపోతుంది ఎక్కడ చూసినా గుణా త్రీ సిక్స్ నైన్ మూవీ గురించి పాజిటివ్గా మాట్లాడడం తప్ప వేరే మాట లేదు సో అది ఎందుకు జరిగింది అలా జరగడానికి గల కారణం ఏంటి మనతో షేర్ చేసుకోవడానికి ఆ మూవీ డైరెక్టర్ అలాగే ఆ మూవీ హీరోయిన్ మన స్టూడియోకి వచ్చారు సో వెల్కమ్ టు ద స్టూడియో అర్జున్ జంధ్యాల గారు అండ్ అలా గారు అందరూ చాలా బాగుంది 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 అంటున్నారు జనరల్ ఒక మూవీ రిలీజ్ అయినప్పుడు నేను అబ్జర్వ్ హిట్ సినిమా అయినా సరే ఒక ఎంతో కొంత మిక్స్డ్ టాక్ ఉంటుంది అవును ఎంత పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్ అయినా సరే మిక్స్డ్ అంటే అక్కడ అక్కడ స్లో అయింది ఇక్కడ ఇది అయింది అని నాకైతే ఆ పెద్ద అనిపించట్లేదు వాళ్ళందరూ బాగుంది అంటున్నారు ఈ బ్యాచ్ ఒకటి ఉంటుంది అవును ఎంత హిట్ సినిమా మంకర్ బాగోగలు కూడా పెట్టిన వాళ్ళు ఉంటారు అవును 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 మీ విషయంలో సంభవం ఎక్కడ ఒకరు కూడా నెగిటివ్ అన్నట్లే బాగుంది చాలా బాగుంది సో సూపరు అసలు బుర్రపాడు ఈ లెవెల్కి వెళ్తుంది ఆ బాగుందికి దిగకపోవడానికి మీరు మెయిన్ రీజన్ ఏమనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఒక మంచిని చెడు అని చెప్పలేరు కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది అవసరం ఒకటి గురించి మాట్లాడాలి కంపల్సరీగా ఇది మంచి అని చెప్పి తీరాలి దాని గురించి చెడు అని చెప్పడానికి అసలు చెప్తే పక్కన వాళ్ళు తిడతారు సో ఈ ఇప్పుడు నేను మనం ఏదైతే కథలు చెప్పామో అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అందరికి ఉపయోగపడేది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఏంది మనమే అది మెసేజ్ లా చెప్తే ఆడియన్ కూర్చోడు అది మనకు తెలుసు ఓ మెసేజ్ ఇస్తున్నాం కదా అని చెప్పేసి రెండు గంటల సేపు మెసేజే చెప్పామనుకోండి ఆడియన్ మళ్ళీ దాన్ని కమర్షియల్గా చూడ్డు కమర్షియల్ వేలో వెళ్తూ ఒక మెసేజ్ వాళ్ళకి చెప్పేయాలి అనుకున్నది మనం చెప్పిన మెసేజ్ ఏంటంటే ప్రతి ఇంట్లో రెగ్యులర్గా అనుకునే పదం ఓకే ఇది ఎట్లా జరగాలి అదట జరగాలి అందుకు సోషల్ ఎలిమెంట్ అనేది ఉండడము దానికి మీరు మెసేజ్ చెప్పిన విధానము ఆ మె సోషల్ థింగ్ అనేది వాళ్ళు నెగిటివ్ చెప్పకపోవడానికి రీజన్ అంటారు ఎక్కువ శాతం అనుకుంటారు ఏమన్న కొంచెం నెగిటివ్ ఎవరికి అనిపించిన దాంతో పోయింది పోయింది ఆ నెగిటివ్ అనేది అసలు తీసేసేసి ఓన్ చేసేసుకొని ఇక సినిమాని ఫుల్ హ్యాపీగా అంటే లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఆ రేంజ్లో ఉందిలే అన్ప్రెడిక్టబుల్ అంటే వాళ్ళు ఊహించిన దానికి అంతా కూడాను ఊహకు అందకుండా ఆ నెక్స్ట్ ఇది జరుగుతుంది అంటే కాదు ఇంకో రకంగా మరి ఇదే అంటే కాదు ఎప్పుడైతే మనకి సర్ప్రైజ్లు వస్తాయో ఆటోమేటిక్గా నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది అన్న క్యూరియాసిటీ ఉంటుంది కదా అది అది వచ్చి ఇంకా సినిమాకి అందుకని బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఆ హ్యాపీనెస్ ఎట్లాంటి హ్యాపీనెస్ అంటే ఒక బరువైన ఇదితో వస్తారే అలా వచ్చి చెప్తున్నారు అదే అసలు బాగా అనిపిస్తుంది చాలా హ్యాపీగా ఉంది అనగా సో డిడ్ యూ వాచ్ ద మూవీ ఎస్టడే మూవీ చూసారా మీరు సో మీరు ఆడియన్స్ మధ్యలో కూర్చొని చూస్తున్నప్పుడు ఆడియన్స్ రెస్పాన్స్ కానీ సీన్స్ కి రియాక్ట్ అవుతున్న విధానం కానీ అలా హౌ డిడ్ యూ ఫీల్ వెన్ దట్ మీకు ఎలా అనిపించింది it was like a first time experience for me you know people shouting for uh, especially my scenes also right? mm. so and uh, for, for climax and the mm. interval portion and all like people were like screaming and shouting whistling mm. so that was like i was getting goosebumps throughout the mm. throughout the movie in fact like it was uh, as sir told that suspense element no it's there throughout mm. i mean maybe after like interval mm. throughout that suspense factor is there so there is no lag and mm. we are addressing a very uh, i mean very relevant social issue mm. so i think uh, like i'm proud of the whole team and proud of what we have done okay so sir ipudu meeru cinema theesaru hit ayipoyindi andaru baagund antunnaru i'm happy cinema mottham chusaka ippudu mottham release ayyaka meeku edo oka point of ee cinema mottham lo edanna okka scene aina sare నేను ఇంకా బాగా తీసుంటే బాగుండేదని అనిపించింది ఉందా అట్లా ఏం లేదండి అంటే కథ ప్రకారం ఏమైపోయిందంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ని ఒక రియలిస్టిక్ వేలో చెప్ప చెప్పడం అనేది అవసరం దాని పట్ల ఏమైపోయిందంటే లవ్ స్టోరీని మనం ఓ మసాలా వేసేసి డ్యాన్స్లు వేసేసి హంగామ చేసి ఫాస్ట్ చేయలేం నిదానంగా లవ్ స్టోరీ చెప్పాలి సో కథకు అనుగుణంగా అనిపించడం వల్ల ఒక వంద మందిలో ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు మాత్రం నాతో జెన్యున్గా చెప్పింది ఏంటంటే సార్ ఫస్ట్ ఇరవై నిమిషాలు అదిరిపోయింది ఇంటర్వ్యూల్ ముందర పది నిమిషాలు చాలా బాగుంది ఆ మధ్యలో ఐదు నిమిషాలు కొంచెం ఫాస్ట్ అనిపించేలాగా ఉంటే బాగా అనిపించింది ఇంకా మిగతా అదేంటంటే మీకు ఫ్రెండ్లీగా చెప్పదలుచుకొని చెప్తున్నాను సార్ అంతే తప్ప వేరే ఏం లేదు మిగతా ఇంకా ఇంటర్వ్యూల్ దగ్గర నుంచి అయితే అసలు ఎప్పుడు మాట్లాడటానికి పని లేదు హీరో డైరెక్టర్ ఇద్దరికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అది అది చాలా హ్యాపీ అనిపించింది మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రతి సీన్ మీరు అనుకున్నట్టే చేసారు అంతే ఇప్పుడు ఇలా అరే ఇంకేమైనా మార్చాల్సిందే అన్నట్టు ఏది లేదు ఏం లేదు సార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాటిస్ఫైడ్ పర్సెంట్ సాటిస్ఫైడ్ కొన్ని సీన్లు ఏంటంటే కొన్నిసార్లు ఏమైపోతుంది అంటే ఇండివిజువల్ చూసినప్పుడు అద్భుతాలు చేస్తే బాగుండేది కదా అనిపించింది ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వాళ్ళకి కానీ కథ మొత్తం పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నాకు ఒ
నిజంగానే ఒక చిన్నది ఉంటేనే మనకు పెద్ద దాని వాల్యూ తెలుసు ఒకే గీత ఉంది అనుకోండి మన ఇద్దరు ఉంటేనే మీ వాల్యూ తెలుస్తుంది కొంచెం సిక్స్ బ్యాక్ హైట్ పర్సనాలిటీ అని నేను లేకపోతే మీరు సోలో వెళ్తుంటే మామూలు పెట్టుకోండి అట్లయితే డైరెక్టర్ క్యూట్ ఉన్నాడు మీకన్నా చెప్పుంటాడు మీ అభిమాన్ కదా సినిమా హిట్ వచ్చింది పనులు మన అట్లా అనగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ యువర్ వాట్ ఐ హ్యావ్ డన్ దట్ ఐమ్ నెవర్ సాటిస్ఫైడ్ ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద యాక్టర్స్ దట్ హ్యావ్ దట్ ప్రాబ్లమ్ యూ నో లైక్ ఇఫ్ యూ సీ యూ సీమ్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ డన్ యూ ఆల్వేస్ ఫీల్ దట్ ఓకే ఐ కెన్ ఇట్ లిక్ మోర్ దెన్ ఇట్ లైక్ దోస్ లైక్ దట్ at least for me that always comes mm. so in that way I'm, i i always feel that okay i could have done it in a different way or i could mm. have done it like that that is there but still i'm happy that whatever i have done people are getting connected to it mm. people are feeling it mm. that emotion no i think that is conveyed so i'm happy hero gurinchi maatladutunnaru andaru edo climax hero gote sedu adi idani ante మీరు ఆ క్లైమాక్స్ ని అలా చేపించుకోగలుగుతారు అతనితో అది అది పలుకుద్ది అనేది అంత అందుకంటే అది చాలా హెవీ క్లైమాక్స్ అది మామూలుగా ఒక స్టేచర్ లేని హీరో అంటే స్టేచర్ ఇన్ ద సెన్స్ ఒక స్టార్ డమ్ లేని హీరో అలాంటి అంత యాక్షన్ చేయడం అలాంటి నరకడం అలాంటి డైలాగ్స్ చెప్ చెప్పడం అది జనం యాక్సెప్ట్ చేయడం అనేది ఒక ఛాలెంజ్ అది మీరు తను పుల్ ఆఫ్ చేయగలుగుతాడు ఆర్ చేస్తే నమ్మ నమ్మేటట్టు ఉంటుంది లేదు 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 హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అన్ని మీకు ఎందుకు అనిపించింది లేదు లేదు ఆర్ ఎక్సాండ్ చూశాను కంపల్సరీగా ఇంటెన్స్ అతను చేసేస్తాడు అనిపించింది నాకేం దానికి పెద్ద డౌట్ లేదు డౌట్ లేదు డౌట్ లేదు సో మీరు సర్ప్రైజ్ ఏం అవ్వలే మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ బాగా చేస్తా దేవుడు దేవుడు నాకేంటంటే ఈ సినిమాకి ఏది సర్ప్రైజ్లు రాదు ఫస్ట్ నుంచి కథ కథ తీసుకొని ఇరవై నిమిషాలు చెప్తే ఇతరు కొరకోట అయ్యిద్ది అన్నప్పుడు అవుతుందా లేదని చిన్న డైలు మా అప్పుడు ఉండింది హీరో దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు ఓకే అయిన దగ్గర నుంచి ఎప్పుడు రా చెప్తే నేను అయ్య బాబాయ్ అనుకునే సర్ప్రైజ్ రాను అన్నీ అమ్మాయి అనుకునే ఇప్పుడు సినిమా కూడా సినిమా కూడా నాకు కంపల్సరీగా నేను ఫస్ట్ నుంచి చెప్తుంది ఏంటంటే ఎంతమంది చూడని ఎవరు కూడా బాగలేదని మాత్రం అనరు అవును మాకు గుర్తుంది మీరు సినిమాను మాత్రం షోర్గా ఒక్కరు కూడా బాగలేరని చెప్పరు అసలు రీజన్ ఎతికి చెప్పాలన్నా ఒకవేళ ఏంటి అని నా దగ్గరికి వచ్చి మనం ఎందుకు బాగాలేదని చెప్పాలన్నా వాళ్ళ దగ్గర రీజన్ ఉండదు అంటే కూడా అందుకనే ఇప్పుడు మనకు యాక్చువల్గా సినిమాకి ఏం పెద్ద ఓపెనింగ్ రిలీజ్ అయ్యడానికి ఒక భయంకర బస్ ఉండేసి అంతకు ఏం లేదు న్యాయం కంటే టు బి ఫ్రాంక్ గా చెప్పుకుంటే కరెక్ట్ అది కానీ ఏమైపోయింది ఫస్ట్ డే వచ్చేసి సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఇది ఒక జెన్యున్ ఫిల్మ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది చూడొచ్చిన ఆడియన్స్ మొత్తం ఫిక్స్ అయ్యారు నాకేం అనిపిస్తుంది అంటే సార్ సినిమాని మీరు ఒకలాగా ప్రిపేర్ చేశారు మీ మీ ప్రమోషన్ లో టీజర్ ట్రైలర్ చూసినప్పుడు ఓకే మంచి యాక్షన్ ఉంటుంది మంచి లవ్ స్టోరీ ఉంటుంది ఒక సినిమా మంచి కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటుంది సరే కానీ కొంచెం రొటీన్ కూడా ఉండొచ్చు బాగుంటే చూద్దాం అంతే పక్కా చూసేయాలన్నట్టు ఇక్కడ బజ్ లేదు బాగుంటే చూద్దాం అన్న బజ్ క్రియేట్ అయింది సినిమాకి కానీ తర్వాత మీరు సినిమాని తీసుకెళ్లిన విధానం అది ఆ క్లైమాక్స్ కానీ లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ అదొక పెద్ద సర్ప్రైజ్ అయిపోయింది వాళ్ళు దానికి ప్రిపేర్ లేరు ఇట్లా ఎట్లా అయితే ఇప్పుడు పోకిరి సినిమాకి క్లైమాక్స్ సడన్ గా మహేష్ బాబు పోలీసు అని తెలుసు సరికి ఒక్కసారి సర్ప్రైజ్ అయిపోయి థియేటర్ ఇక బయటకు వచ్చే వాడు బాగాలేదు అన్న ఏమున్నా సరే అది మిగతా సినిమా అంత ఒక ఎత్తు అయితే క్లైమాక్స్ ఒకటి అయిపోయింది కదా పోకిరి సినిమా మీకు అలా సర్ప్రైజ్ అయ్యారన్న ఫీలింగ్ ఆ సర్ప్రైజ్ ఎలిమెంట్ వల్ల అంత పాజిటివ్ అయిపోయింది అలా న్యూట్రల్ బజ్ ఒక న్యూట్రల్ బజ్ నుంచి పాజిటివ్ అవ్వడానికి రీజన్ అదే నా ఫీలింగ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యాక్చువల్గా అసలు ఒక ఆడియన్ కి నేను అనుకుంది పర్ఫెక్ట్ గా అటెన్షన్ క్రియేట్ చేసేది ఇంటర్వ్యూల దగ్గర నుంచి మీకు కట్ చెప్పినప్పుడు కూడా మీరు ఓకే చేసింది ఇంటర్వ్యూల దగ్గర నుంచి కాదు మీరు నాకు ఆ నాలుగు సీన్లే చెప్పారు ఇంట్రోడక్షన్ 
ఒక లవ్ స్టోరీ ఓ ఫ్రెండ్ ఉంటాడు ఫస్ట్ నుంచి అంత మంచిగా వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ అంత తెలియలేదు అనుకుంటున్నారా తర్వాత ఇంటర్వెల్ బ్యాంగ్ దాని తర్వాత హాస్పిటల్ సీన్ దాని తర్వాత క్లైమాక్స్ ఇంత ఇదే ఇలా ఇలా చెప్పేశారు అనుకుంటే <laughs> కాదు నేను ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేశాను నిజంగా చెప్పాను ఇవంత అనిపించిన మనకి డైరెక్టర్ మరి మిగతా అంతా ఎట్ట చేస్తాడు ఏం తీస్తాడా తీయడా మరి మిగతా బోరింగ్ ఉంటుందా అట్లుంటుందా ఇట్లుంటుందా అని టేస్ట్ ఏంటో నాకు తెలియాలి కదా అని నాకు భయం ఉంటుంది కదా ఆబ్వియస్లీ ఏ పాయింట్ దగ్గర ఎగ్జాక్ట్ నాకు ఆ భయం పోయిందంటే నరేట్ చేసేటప్పుడు రాధా మదర్ దగ్గర తను వచ్చి రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు కరిగిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది హీరో అంత బాగా చెప్పినప్పుడు అంత మందిని చం అంత మందిని కొట్టేసి కొట్టగలను అయినా సరే నేను వదిలే నేను తగ్గుతున్నాను అని మోకాలి మీద నిలుచుని హీరో అడిగాడు అంటే హీరో అనేది ఆ ఆడియన్స్కి ఒకడు ఉంటాడు అడు హీరో అని వాడు మోకాల మీద కూర్చు అడిగాడు అంటే విలన్ కాదు ఎవరైనా ఒప్పుకోవాల్సిందే అన్నట్టు ఒక మైండ్ సెట్ ఉంటుంది మనకు ఆడియన్స్కి సో అక్కడ ఆవిడ మారిపోతుంది అని అనుకుంటారు కానీ ఆవిడ వెళ్ళి బాబు వెళ్ళి పట్టరా అమ్మా ఇవన్నీ కాదు ఎంత ఎన్నిసార్లు అని కాపాడుతో కూర్చుంటావు అక్కడ మాకు కత్తి పట్టుకొని ఎంతమంది నేను ఒకటి నరుకుతో నువ్వు పక్కన వెళ్ళి వచ్చేటప్పుడు చంపేస్తా అని అంటుంది అక్కడ నుంచి లేచి కరెక్టే కదా అని వెళ్ళిపోతాడు ఆ విలన్ యాంగిల్లో నుంచి మీరు కథని కరెక్టే కదా అని ఆ టైంలో విలన్ ఆమె చెప్పింది కరెక్ట్ అని ఆడియన్స్ కూడా అనిపిస్తుంది సో ఆ పాయింట్ని మీరు అలా డీల్ చేసినప్పుడు మీ టేస్ట్ నాకు అర్థమైంది అక్కడ అర్థమైంది ఓకే ఈయన రెగ్యులర్గా ఏదో మా సినిమా తీసాము లేకపోతే హీరోకి ఎలివేషన్ ఇచ్చాము అన్నట్టు కాదు చాలా రియలిస్టిక్గా ఒక ఇప్పటి వరకు నాకు తెలిసి అదైతే ఫస్ట్ కఫ్ ఇట్స్ కైండ్ ఆ సీన్ అయితే నేను ఆ సీన్ నాన్న అట్లాంటి సీన్ ఇప్పటి వరకు నేను ఏ తెలుగు సినిమాలు తమిళ సినిమాలు ఇంగ్లీష్ సినిమాలు ఎక్కడ చూడలే సో ఆ సీన్ దగ్గర నాకు ఈయన టేస్ట్ ఏదో చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది ఈయన థింకింగ్ చాలా క్రే అంటే అది ఉంది సో న్యాచురల్గా ఉంటూనే అది ఉంది సో అక్కడ అనుకున్నా ఈయన ఖచ్చితంగా మంచి సినిమా చేస్తారని ఆర్యన్ కూడా అక్కడ నిజంగా కనెక్ట్ అయ్యింది కనెక్ట్ అయిందని కన్విన్స్ కూడా అయ్యారు ఆమె చెప్పేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రైట్ అని అవును ఎందుకంటే హీరో కూడా లేస్ కరెక్ట్ ఆమె చెప్పింది కరెక్ట్ అక్కడ ఆడియన్స్ అందరు అలా అవును కరెక్టే 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 అనుకుంటుంటారు తర్వాత అక్కడి నుంచి వాడు హీరో గుద్దుతాడు గుద్దంగా ఎమోషన్ అది అక్కడ మళ్ళీ ఒక చిన్న ఆడియన్స్ కి ఓకే మా వాడు ఇప్పుడు బయలుదేరుతున్నాడు అని ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది నాకు ఎందుకు ఆ ఉసిరేమో ఇరిసేసిన సాంగ్ అద్భుతంగా నచ్చింది యాక్చువల్గా ఈ అన్నిటి కంటే కూడా మామూలుగా రెగ్యులర్ మనం వదిలిన సాంగ్లు ఇవన్నీ తొలి పరిచయం బుజ్జి బంగారం సరే బుజ్జి బంగారం అంటే లవ్లీగా ఉండటం ఇవన్నీ పక్కన పెడితే మన సినిమాలో ఇంటెన్స్ని అసలు నిజంగా తెలియపరిచే సాంగ్ ఉసిరేమో ఇరిసేసి సూపర్ ఉంటుంది అసలు దానిలో ఒక డెత్నెస్ ఇంటుంటే పెయిన్ డెఫినెట్లీ అది కొత్త సాంగ్ అని చెప్పుకోవాలి యాక్చువల్గా సెట్లో అది సాంగ్ లేకుండా షూట్ చేసాను ఎక్కువ తెలియలేదు తర్వాత నేను ఆడియో పెట్టుకొని వింటున్నప్పుడు అరే నేను మొన్న సరే సార్ నాకు తెలియలేదు ఈ పాట బాగుంది అన్నిటికన్నా నన్ను వెళ్ళొచ్చాయి ఓవరాల్గా ఫుల్ హ్యాపీ మొత్తానికి అయితే అదే అయితే రేపు అది అనుకున్నారు అంటే మన ఇద్దరం ఒప్పుకున్న రోజు నుంచి భయంకరమైన ఏ లేకుండా సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది వందకు వంద మంది బాగుంటుంది బాగలేదు అండర్ అనేది మనం ఏదైతే నమ్మే జరుగుతూ వస్తున్నాయి అదే మనం మన మనం మనము ప్రతి ఎక్కడ ఏదో సినిమా మామూలు బజ్ క్రియేట్ చేయదు అట్లా మీరు అనుకోలేదు నేను అనుకోలేదు అది అవ్వదండి సినిమాకి సబ్ సినిమా కంటెంట్ చూసి బాగా సప్రైజ్ అవుతారు నేను బాగా నమ్మింది కూడా ఆడియన్స్ చెప్పారని కాదు సెకండ్ హాఫ్ని బాగా నమ్మే ఇంటర్వెల్ పది నిమిషాల ముందరి నుంచి క్లైమాక్స్ వరకు మనల్ని ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళిపోతారు ఆడియన్కి అలా గుర్తుండిపోతుంది ఒక నాలుగైదు రోజులు తర్వాత కూడా వరకు మాట్లాడుకోవడం వేరు ఆ వెయిట్లో ఉంటారు కదా మరి సినిమా చూసాను కూడా నేను అబ్జర్వ్ చేస్తే సినిమా బాగుందా నేను ఇమీడియట్ సినిమా అయిపోయాక ఎవరో కలిసి ఇమీడియట్గా అడిగాను తెలిసిన వాళ్ళు ఎలా ఉందంటే అదా కాదు ఒక ఐదు నిమిషాలు ఆగు ఏదో ఉంది నాకు బయటికి రావాలి నేను ఎంత బాల్ చేస్తున్నారంటే ఆ రూపులు వాళ్ళు కసి అంటే అంటే లిటరల్లీ ఇలా షివర్ అవుతున్నారు వాళ్ళకి ఒక 
జల్ వల్లు జలదరించింది అన్నట్టు అవన్నీ చూస్తే సార్ హ్యాపీగా ఉంది చాలా మంచి సినిమా చేసిన వాళ్ళ దేవుడు తిట్టకుండా ఎవరు ఇప్పుడు తిట్టకుండా ఉండటానికి కారణం ఏంటంటే కూడా అవును లేకపోతే మామూలు తిరుగుతారా ఏంటి అనగా నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ చేసావా డిడ్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ దిస్ దిస్ బిఫోర్ రిలీజ్ ఆర్ బిఫోర్ ఎనీథింగ్ లైక్ డిడ్ యూ నో దిస్ దిస్ వుడ్ హ్యాపెన్ దిస్ వై ఇలా అవుతుంది సినిమా ఇలా హిట్ అవుద్ది బికమ్ దిస్ బిగ్ Mm. but uh, i knew it is definitely going to be a good and you know good mm. hit movie but i didn't i didn't know it would become this big andar kodiga mel meed unna prathi vage batch kaadi amma mel meed kaadi mel meed unte problem amma nela kind untadu adi generally pai kelli poyaru endi amma kallenthi kekina antaru ground meed undaru antaru amma ground ku kind untadi ile koncham koncham maintain cheyi koncham ఇప్పుడు మీ సినిమాలో అదే ఆ సోషల్ ఇష్యూ డీల్ చేశారు ఉమెన్ గురించి చాలా స్ట్రాంగ్ మెసేజ్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు అదే మీకు మెయిన్ సెంటర్ పాయింట్ అయిపోయింది లాస్ట్ మీకు మీ సినిమా అన్నప్పుడు ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎలా ఏ విధంగా సెట్ అయిన థియేటర్ పరంగా అంటే మీరు బోయపాటి గారు అసిస్టెంట్ కాబట్టి ఏ రేంజ్కి ఉంటాడు ఆ సార్ పేరు నిలబెడతాడా సార్ లా తీస్తాడా ఇంకోలా తీస్తాడా అనేది మీకు ఆటోమేటిక్ ఒకటి సెట్ అయింది సో మీరు వద్దన్నా కొన్ని కంపారిజన్స్ వస్తాయి యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ ఎలా ఉన్నాయి అలా ఉన్నాయా ఎమోషనల్ సీన్స్ ఎలా ఉన్నాయా సో ఈ ఇష్యూ అనేది బోయపాటి గారు ముందు ఆయన సెంటర్ పాయింట్ కాకుండా ఆయన సినిమాల్లో ఉంటుంది ఇప్పుడు లెజెండ్ సినిమాలో చూసుకుంటే ఒక మోస్ట్ ఫేమస్ డైలాగ్ అది బాలయ్యబాబు గారిది అది ఈవెన్ గాడ్ మస్ట్ బీ బాన్ ఫ్రమ్ మదర్స్ హోమ్ అనేది సో అది మీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏమన్నా ఆయన ఉండిందా లేకపోతే ఏమి లేదా ఏంటి అది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కొంచెం ఉందండి అంటే అదే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అని చెప్పలేను లెజెండ్ టైం కు ముందర ఈ సబ్జెక్ట్ నేను చేసి పెట్టుకున్నాను కాబట్టి దాని మీరు మీరు కొంచెం మ్యాచ్ అవుద్దా ఆయనతోనే ఏమన్నా థింకింగ్ థింకింగ్ లెవెల్స్ అంటే మ్యాచింగ్ ఏమవుతాయి అంటే నాకు ఫ్యామిలీ పరంగా మ్యాచ్ అవుతాయి ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ మ్యాచ్ అవుతాయి అవి మ్యాచ్ అవుతాయి తప్ప మిగతా కొంచెం కష్టం అంటే ఆయన లెవెల్ అందుకోవడం కష్టం నా ఉద్దేశం కష్టం అంటే వేరే కదా అదే 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 ఆ స్కేల్ వేరు ఆయన ఇది ఉంటుంది కదా టెంపో అంత అంత నేను అందుకోలేను కానీ ఆ ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ అయ్యే నాకు నచ్చుతాయి సో ఆయనకి ఆయనది కూడా పెద్ద ఫ్యామిలీ మాది కూడా మా అక్కలు అట్లా అట్లా పెద్ద ఫ్యామిలీ బాండింగ్ వల్ల దగ్గర దగ్గరగా ఆయన వేరే కాలు చేసుకుంటాడు మా మ్యాన్ కాలు చేసుకుంటాడు సిమిలర్ చేసి దగ్గరకి అట్లా తప్ప వేరే ఆయన దగ్గర నుంచి నేర్చుకో నాకు కథ రాసుకుంటున్నప్పుడు కొద్దిగా కనెక్ట్ అయింది అక్కడ అంటే సింహాలు ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది ఇక్కడ డ్రెస్ కాదు మనుషుల మైండ్ సెట్ మారాల్సింది ఆడవాళ్ళు డ్రెస్ కాదు మగాళ్ళ మైండ్ సెట్ అని చూస్తే ఎంజాయ్ చేయొచ్చు బాగుంది అనుకోవచ్చు వేరేగా చేస్తాం అనేది కరెక్ట్ కాదు కదా డ్రైస్ బాగుంది కదా వేరే సో అలాంటివి అన్నీ అక్కడక్కడ నాకు తగిలింది ఓ రకం చెప్పాలంటే లెజెండ్ కాదు కానీ అనగా దిస్ దిస్ ఈస్ నాట్ ఎ టిపికల్ హీరోయిన్ రోల్ ఇలాంటి హీరోయిన్ రోల్ తెలుగు సినిమాలో అయితే రాలేదు ఇప్పటి వరకు తెలుగు సినిమా హాస్ నెవర్ సీన్ అ హీరోయిన్ రోల్ లైక్ దిస్ ఐ కెన్ సీ మేబీ అంటే వెరీ రేర్ ఐ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ బట్ వెరీ హీరోయిన్ ఎప్పుడో పాతకాలంలో ఎప్పుడో వచ్చి తెలియదు బికాస్ ఐ ఐ ఐ నాట్ ఐ ఐ డోంట్ వాచ్ ఎవ్రీ మూవీ బట్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ ఐ నో ఇన్ మై మెమరీ ఇట్స్ నాట్ దేర్ ఇది యాక్సెప్ట్ చేయడము ఒక ఛాలెంజ్ డెఫినెట్లీ ఇట్స్ అ ఛాలెంజ్ అంటే మా అయ్యో క్యారెక్టర్ ఏదో మరి ఇట్లా సెకండ్ హాఫ్ ఇదంతా ఆలోచించి అయ్యో వద్దులే నార్మల్ ఏమన్నా మంచి హీరోయిన్ రోల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ గివ్ ఐ విల్ డూ అన్న థింగ్ లైక్ దట్ ఐ నెవర్ థాట్ ఐ విల్ నెవర్ థింగ్ ఆల్సో లైక్ బికాస్ it like everyone there are so many people talented people out there and everyone is looking for a role like that you know where you will get to perform you know but so what happened is like what i came to know about uh, this role uh, to accept this role that requires a understanding huh. of a movie generally if this role or as far as i know any girl mm. if this role is offered mm. what is that yo yo that my car will not do all those uh, that but, is very scary i will not do yeah but is. he told me very clearly that i am not going to show you in a like i mean he he had that uh, i mean he gave me that adigin nan friends ha adukunnele ledu he get sir na eta chupistaru sir adi 
అంత ఓకే కానీ మరి అంత ఓకేనా సార్ అది అది అడిగింది టెన్షన్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ హౌ ఈస్ షోయింగ్ యూ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ లైక్ హౌ ద వే ఆఫ్ షోయింగ్ ద థింగ్ దట్ దట్ థింగ్ ఇస్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద క్యారెక్టర్ నో ఫర్ దట్ ఐ డిన్ హావ్ ఐ డోంట్ థింక్ ఐ మీన్ ఐ వాస్ యాక్చువల్లీ thrill to do it i would say because you get to perform right uh, very yeah, rarely yeah. you get a chance like yeah, that yeah. so you do you, you have seen the scope to perform 100% mm. i'm lucky that's why i keep telling uh, to do my first movie with such a team and with you know to play such a character like this in the first movie mm. how many get that opportunity mm. okay so mottanki hit icharu వెరీ హ్యాపీ హీరోకి హిట్ ఇచ్చారు ఇవి మీ హీరోకి మోస్ట్ నీడెడ్ హిట్ ఇచ్చారు మీ హీరో కెరీర్ ని నిలబెట్టారు హీరో ఇక్కడ ఉంటే బాధపడేవారు నేను మాట్లాడి మీ హీరోకి మంచి లైఫ్ ఇచ్చారు వెరీ హ్యాపీ హీరో అలాగే హీరోయిన్ కి మంచి బ్రేక్ ప్రొడ్యూసర్ దగ్గరికి వెళ్తాను నాగండి సార్ సో చెప్తున్నారు హీరోకి ఇది ఇచ్చారు హిట్ ఎప్పుడే ఎండ్ అది హిట్ ఇయ్యాల్సి డైరెక్ట్ సో ఇచ్చారు హీరోయిన్ కి బ్రేక్ ఇచ్చారు ప్రొడ్యూసర్స్ కి ఇప్పుడు మనీ ఇస్తున్నారు ప్రొడ్యూసర్స్ మనీ ఇస్తున్నారు సో మిమ్మల్ని నమ్మి మీ హీరోని నమ్మి ఇంత ఇన్వెస్ట్ చేసి ఇంత రిచ్ గా సినిమా తీసి సినిమాలో ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ గురించి బాగా మాట్లాడుకుంటున్నారు అంటే పెద్ద సినిమాలా ఉంది ఎక్కడ ఏదో చిన్న సినిమా చిన్న హీరో లాగా అనిపించలేదు ఏదో నిజంగానే ఏదో పెద్ద సినిమా చూసి పెద్ద డైరెక్టర్ పెద్ద హీరోలు చేసినట్టు ఉంది అంటే అలా ఉండాలి అంటే మీ ట్రేకింగ్ ఎంత ఉన్నా హీరో పర్ఫార్మెన్స్ ఎంత ఉన్నా ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ ఉంటేనే మనం అది మ్యాచ్ చేయగలుగుతాం వాళ్ళ టేస్ట్ని బట్టి సో వాళ్ళు ఈ మీకు ఇప్పుడు ఎలా ఎంత ఇంపార్టెంట్ అయ్యారు ఈ ప్రాజెక్ట్లో వాళ్ళ రోల్ ఎలా ఉండింది ఇంత బాగా ఇంత స్కేల్లో సినిమా రావడానికి కారణం వాళ్ళు ఒక అంటే మామూలుగా ఉన్నదాన్ని ఒక బెగ్గర్ వే ఒక పెద్ద స్థాయికి తీసుకెళ్ళారు ప్రొడక్షన్ స్టా ప్రొడక్షన్ ప్రొడ్యూసర్ స్టామినా అంటారు కదా అది ఈ సినిమా ఈ రేంజ్కి వెళ్ళిందంటే వాళ్ళ స్టామినా వల్ల అలాగే వాళ్ళు కూడా ప్యాషనేట్ సినిమా ఇంకొద్ది బాగా రిచ్ ఇట్లా కనపడితే అంటే వాళ్ళు ఏంటంటే కథ బాగుంది ఆ హీరో బాగా చేస్తుంది కట్ట సూటబుల్ ఉంది అంత మిగతా కూడా మొత్తం ప్రజెన్స్ అప్పుడు కూడా చూస్తున్న విజువల్గా కూడా అందంగా ఉండాలి సో అట్లా వాళ్ళు ఫ్రీడమ్ వల్లే మీరు కొంచెం ఫారెన్ వెళ్ళి షూట్ చేసి షూటింగ్ చేసుకున్నారా అయిపోయింది <laughs> కాదు ఇంతకి మీ సార్ ఏమన్నారు డైట్ గా ఫుల్ హ్యాపీ ఏమంటారు సక్సెస్ వచ్చింది జాగ్రత్త కాపాడుకోవడం ఇంపార్టెంట్ అంతే చెప్తారు ఫుల్ గర్వంగా ఉన్నారు ఆయన అంటే ఆయన అస్టెంట్ అయ్యారంటే ఆయన హ్యాపీ కదా చాలా అదే కాదు సార్ అంటే ఎప్పుడన్నా ఒక డైరెక్టర్ నుంచి ఒక డైరెక్టర్ ఎంత పెద్ద స్టార్ డైరెక్టర్ అయినా ఆయన నుంచి ఇంకొకరు వచ్చి అవుతే ఆ క్రెడిట్ సగం ఆయనకి వెళ్తుంది ఆ సక్సెస్ ఆయన ఆయన కూడా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆయన కూడా హిట్ కొట్టినట్టే అంతే ఇప్పుడు ఇప్పుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు ఉన్నారు ఇప్పుడు పూరి గారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆయన ఆరక్షణ హిట్ అయినప్పుడు కూడా ఎంత ఎంజాయ్ చేసే రాజకీయ ఎంత సపోర్ట్ ఇప్పుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు తర్వాత అట్లా అసిస్టెంట్స్ ఎక్కువ వచ్చిన డైరెక్టర్ లేరు అసిస్టెంట్ వచ్చి సక్సెస్ అయిన డైరెక్టర్ నాకు క్లియర్ యాక్చువల్ వర్మ గారు తర్వాత అంటే వినాయక్ గారు అందరూ పెద్దగా ఒక సినిమా చేసి పెద్ద డైరెక్టర్ వచ్చేసారు అందరూ కానీ అట్లా విడిగా చెప్పుకో తగ్గట్టుగా పెద్దగా ఎవరు రాలే అవునవును అవును సో ఇప్పుడు మళ్ళీ బోయపాటి గారు బోయపాటి గారు శిష్యుడు వచ్చి మళ్ళీ సక్సెస్ అయ్యారు సో మీరు ఆయన స్థాయికి వెళ్ళాలని కోరుకుంటూ మీ హీరో కూడా ఆయన హీరో స్థాయికి వెళ్ళాలని కోరుకుంటూ నేను మా హీరో కలిసి చేయబోయే సినిమా స్థాయికి ఏదైనా సినిమా సక్సెస్ చేసినందుకు ఫుల్ హ్యాపీ ఎస్ అంటే సుజారాల్స్ హ్యాపీ వెరీ హ్యాపీ ఓకే సో కీప్ డూయింగ్ సచ్ గుడ్ రోల్స్ గుడ్ డూయింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఓరియంటెడ్ రోల్స్ పీపుల్ లైక్ డ్యూర్ పర్ఫార్మెన్స్ స్టిక్ టు దాట్
అండ్ ట్రై డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రోల్స్ అవును సార్ ఏం లేదు అదే అంటే ఈ మధ్య ప్రిపేర్ అవుతున్నా కొంచెం ఏమన్నా అదే ఇప్పుడు గుణ హిట్ అయింది కానీ పర్లేదు అండి రెండు మూడు ఏళ్ళు ఒకవేళ ఏమైనా అటు ఇటు అయి ఉండి పని చేసుకున్నట్టు Thank you so much. Thank you Andy. Thank you so much. Yeah, hi everyone, Ashwanth here. Hi, I am Sonali Bhadoria. Please subscribe Swetcha TV. Stay tuned to Swetcha TV. Please do subscribe and like a Swetcha TV. Guys, do subscribe to Swetcha TV. Please do like and subscribe to Swetcha TV. For more details, please like and subscribe Swetcha TV.